Orlátumir Selenski í Úkrænu fórseti er væntalegur hingað til lands á morgun. Hann fundur með íslenskum ráðamönnum og tekur þátt í þingi Norðurlandaráðs. Gríðarleg öryggiskjarsla verður í Reykjavík og götum verður lokað í miðborginni í tengslum við þingið. Friður og öryggi á Norðurslóðum er yfirskrift þingsins að þessu sinni. Milljarðatugaverk hefst í desember á grundvelli nýfengins framkvæmdarleifis fyrir hvamsvirkjun. Oddviti annars trækja sveitarfélaga við virkjunina segir að ábati af henni verði að skila sér í nærsamfélagið. Starfsmenn tvekja af starfstu dagblöðum bandaríkjana furða sig á því að þau ætli ekki að taka afstöðu í fórsetakostningunum í næsta mánuði. Víkingur og breiðablik berjast þessa stundina um Íslandsmeistara titilinn í knastbyrnu Karla og mikil spenna í víkinni. Ætlaðir stuðningsmenn breiðabliks máluðu áhorfundapallana í nótt en þeim gæti orðið hálft á því. Gott kvöld. Ólátumir Selenski í fórseti Úkrainu er væntanlegur til Íslands á morgun. Í heimsókn sinni mun hann funda með Bjarna Benedikt sinni fórseti Sáðra og taka þátt í fjórða leiðtúa fundi Norðurlandana og Úkrainu. Selenski ávarpar gesti á þingi Norðurlandaráðs sem hefst í Reykjavík á þriðudaginn, auk þess að eiga fund með fórseta Íslands. Selenski var gamalíkari áður en hann bauði sig fram til fórseta Úkrainu árið 2019 og sigraði nokkuð óvænt í kostningunum. Hann hefur verið í hringiðu heimsmálana síðan Rússland gerði innrás í Úkrainu í februar 2022. Friður og öryggi á Norðurslóðum er yfirskrift þingsins sem hefst í Reykjavík á morgun. Gríðarleg öryggiskjæsla verður í miðborginni og götum lokað enda von á fjölmörgum þjóðaleitóðum. Fórseti þingsins segir brýnt að öryggismálin séu í mjög föstum skorðum. Þing Norðurlandaráðs er stærsti norræni stjórnmálaviðburður ársins haldin á hverju ári í einni af höfuborgunum fimm. Ráðið skipa 87 fulltrúar frá Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noríu og Svíþjóð, ásamt álandseigjum, færjum og grennlandi. Forsætis og utarikisráðherrar og samstarfsráðherrar Norðurlandana koma líka auk fleiri. Aðrir gestir þetta árið eru meðal annara, leitu í stjórnarandstöðunar í Belarus og forsæti írska þingsins. Kanslösið nú er á öryggi og frið. Já, ég hef verið mikið talsmaði þess að Norðurlandaráð geti verið eins konar plattform fyrir norræna þingmenn að ræða einmitt um frið og öryggi á Norðurslóðum. Við vitum að það umræðiefni hefur kannski ekki átt mörg svið vegna þess að í Norðurslóða ráðinu sjálfur er ekki rætt um frið og öryggismál. Við þurfum að passa upp á friðin og öryggið og lága spennu og gæta íbúanum sem að búa á Norðurslóðum. Þar eru lifnaðarhættir plantna, dýra, og manna að breytast ákaflega hratt. Hugsanlegt er að endurskoðun Helsingforsamningsins verði sett á dagskrá þingsins en hann er samstarfsamningur milli Danmörkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar. Staða Grænlands og Færi að verður líka rætt en löndin þrýsta á um að fá fulla aðild að ráðinu en ekki sitja þar undir hatti Danmörkur. Og þá skiptir máli að sjóna með allra átta landana komi fram þegar við ræðum frið og öryggi á Norðurslóðum. Og pass upp á það að bakslagið í mannréttindum verði ekki á Norðurlöndum eins og við erum að sjá í löndunum í kringum okkur. En ég vona að niðurstaða þessa þings, það sem við erum að ræða breytingar á Helsingforsáttmálunum, sé þess valdandi að færiar og grænland finni fyrir því að þeir eru mikilvægið þáttengutur í þessu samstarfi. Öryggi þjóðarleitu og erlendra ríkja sem hingað koma er á ábyrð íslenska ríkisins. Því verður mikil öryggiskjæsla í miðborginni meðan á þinginu stendur til fymtudags og ráðhúsi verður lokað almenningi. Lögreglumenn verða vopnaðir. Og við erum auðvitað að fá hér bæði fórsetisráðar og bara mikilvæga erlenda gesti og hér verðum við auðvitað að gæta öryggis þeirra. Þannig að það verður mikið álag á lögreglunni og hér eru öryggismál í mjög föstum skorðum. Velkom inn, Karl Steinar Valsson, yfir lögregluð þjóðn. Þið höfðu bóðað götulokunir og viðbúnað áður en að það komi ljós að þessi lenski er væntalegur. Breytir koma hans einhverjum viðbúnaðin? Nei, viðbúnaðar okkar tók nú með á því að hann væri að koma. Þannig að við höfum unnið það síðustu vikur út frá því að hann yrði meðal þeirra sem koma. Þannig að viðbúnaðar okkar tekur með að því. En hvernig finnur almenningur fyrir þessum viðbúnaði? Það má kannski segja að það er fyrst og fremst á ákvennu svæði í kringum alþingishúsi, vonastræti og austuvöllur, ákveðið takmörkun á aðgengi almennings þar. Það verða einhverja truflanir á umferð en þær eru að mestu leiti bundi við þetta svæði en það má líka hafa það í huga að við þurfum náttúrulega að fara með 
hluta af þessum gestum svolítið um svæðið, um borgina, þannig að það verða einhverju um fyrir að það verið. Ég myndi nú segja að það er einhverjum á morgun og hinn sem að það verður. Örgiskeslan í kringum Silenski verður vandilega mjög mikil. Kemur það með sitt eigið fyldilið eða eru þið að tryggja örgi hans? Sko, hlutverk okkar er að tryggja örgi á meðan að þingið er starfandi og þar á meðal þeirra einstaklinga sem að falla undir það að vera með sérstaka örgiskeslu sem að eru þó nokkuð margir á þessu þingi og flestir þeirra sem að það á við koma með einhverja örgisverði með sér en það er hins vegar á opið okkar að tryggja þá umgerð sem að er í kringu það. Er þetta flókið verkefni að tryggja öryggi þeirra? Þetta er nú ansi mikil áskorun fyrir okkur, myndi ég segja. En við höfum hins vegar, við búum vel að þeim undirbúningi sem við vorum með út að leita á fundinum. Og það má kannski segja það að einhverju leiti er þetta smækkum mynd af því en ekki síður áskorun. Og eins og framkomi fréttinni þá verðið þið með vopnaða menn? Já. Og væntanlega koma vopnaðir menn með þessum þjóðreitum? Já, það fylgir þessu að það er náttúrulega, það er eins og segi, það eru mjög margir af þeim sem er að koma hinga, eru þeirra daglega líf er þannig að það eru vopnaðir hérna lögreglumenn í kringu þá og það er áfram svolítið sér. Einmitt. Þakka fyrir komuna, Karstína Valsson. Já, takk. Við höldum okkur við Norðurlandaráðsþing því íbúa Norðurslóða þurfa að vera með í umræðum um svæðið, segir utrækis á þeirra Grænlands. Ný utrækis og öryggismála stefna landsins gerir ráð fyrir að Grænlendingar hafi meiri áhrif á sín mál og auki alþjóðlegt samstarf meðal annars við Inuita í Norður-Ameriku. Grænland samþykkti nýja stefnu í utaríkis, öryggis og varnarmálum í februar. Utaríkis á þeirra landsins kynnti hann á þingi Ringborgs Norðurslóða á dögunum. Hún segir að í stórum dráttum snúist stefnanum að Grænland sé með í ráðum um málin sem varði landið. Til dæmis var samið við Dani árið 2022 um að Grænland yrði með í ráðum í varnarmálum landsins. Það handla um inklusjón og það handla um oss að búa í aktis og verðin hafi yndra sér, rekti maður að aktis hafi oss yndra sér. Svo fyrir að ná framtíð bedra verðin svo handla það um að hafi alle með og stemmt að búa í aktis. Í stefnunni er talað um aukna samvinnu Grænlands við aðrar þjóðir og þá sérstaklega innu í dag í Norður-Ameríku. Mótsfeld segir það lengi hafa verið óska landsins að auka samstarf þar. Nú séu að koma beinar flugtekingar við þessi lönd. Så det er en ny realitet som er kommet og i vår strategi der der har vi putt rigtig meget ressource i, at vi gerne vil have en meget større samarbejde med øh, vores Inuit Frana i, i, i Arktis, som er i Kanada og i Alaska. Så umræder hæfst fljótlega. Hvað var þar hersettu á Grænlandi, segir Mótsfeldt að mikilvægt sé að Norðurslóðir síu lágspennusvæði. Ekki sé þó hægt að horfa framhjá stöðun í heiminum, en það þurfi að hafa Grænlendinga með í ráðum. Så í... Vores udgangspunkt og vores politik, det handler rigtig meget om, at alle institutioner de skal være til gavn for den grønlandske samfund, til gavn for de grønlandske virksomheder og til gavn for individuelle mennesker, der bor i, i, i Grønland. Ekkert er því til fyrirstöðu að framkvæmdir við Kvamsvirkjun hefjist eftir að framkvæmdarleifi var samtitt fyrir helgi. Stemtir að gangsetningu 2029. Kvamsvirkjun verða 95 megavatta virkjun með 4 km uppistöðu lóni, haga lóni í þjórsá milli rangar þings eitra og skeiða á gnúbyrjarhefs. Stífla lónsins verður 350 metra löng þar sem stuttur á milli sveitarfélagana. Uppfærð kostnaðaráallun liggur ekki fyrir en kostnaðurinn er yfir 50 miljörðum króna. Nú erum við komum með öllu leifi sem við þurfum til þess að geta hafið framkvæmdir og það er gleðiefni fyrir okkur. Þrátt fyrir að einhver kæri til úrskurðanefndar eða einhver dómsmál kom upp. Ég það er bara hluti af þessu ferli að aðilar sent hafa heimild til þess að kæra og menn og fara bæði til úrskonu nefnda og dómstóla en það eru unnur breytir því ekki að við þeim fullu heimild til þess að hefja framkvæmdir. Einu merkin um að framkvæmdir við hvamsvirkin er að fara að hefjast er þessi vegarkafli hérna í rangorþingi ytra að bænum hvammi því að hérna verða aðal bækistöðvarnar við gerð virkjunarinnar og stöðvarhúsins þannig að næstu árin verður umferð mjög mikil um þennan veg. Hægt var að ráðast í þessa við að gerða óháð framkvæmdarleifinu. Útbóð er í undirbúningi og reknar hörðu með því að þau verða opnuð á næstu vikum. Þá getur verktakar hafið störf í desember. Þetta er nokkur undur mann sem munnu vinna þarna. Þetta verður verkefni mun taka rúm fjögur ár. 
það mun vera mismikið á mismistimlegt tímum en það er fyrst og fremst kannski þessi þörf samfélags fyrir ráfurku sem er líkilegatið í verkefninu. Sveitarstjórn Drangarþing Sveitra samþykkti framkandaleifið um miðjan mánuðin. Endanhúturinn í leifi sveitangónum var svo hnýttur á fimmtu daginn var þegar þrýr fulltrúar ellista og eitt frá elista í sveitarstjórn skeiða og gnúbbera hreps samþykkt að gefa út framkandaleifið en einu fulltrúi ullista hafnaði því. Við teljum að 20 ára gamalt mat hvað var það náttúrufarið sé orðið gjössanlega úrilt. Við höfum innleitt fullt af lögum, lagaramum, alþjóðlega samninga, til dæmis hvað var það líffræðilega fjölbreytni síðan þá, lögum stjórnt vatnamála og þetta gengur ekki upp. Auðvitað hefur umræðan síðustu tvö ár breyst mikið í þessu og það hefur verið sýnt fram að það að þessi virkjun hún er ekki fyrir okkar samfélag, hún er fyrir alla aðra og ég held að sé verkefni framöndan hjá stjórnvöldum verði um þetta að klára þá umræðu og tryggja það að ábyrg nýting auðlinda verði öllu samfélaginni til heilla, ekki bara þeirra sem nota orkuna. Þarna ádvitin við að tekjur af virkjuninni skili sér ekki sveitina. Til dæmis sé ekki greitur fastegnaskattur af orkumannvirkjum heldur aðeins stöðvarhúsi. Í þessu tilfelli landir það í rangárþingi eitra. Síðan verður náttúrulega stór frangað því líka nú í ganga þess að vega gerð að að það verður byggt brú sem við fórsum búða frá rangaðu getur yfir í skeða og gnúbar rep sem mun verða mikið lyftustöng fyrir samfélagið. Kvamsvirkjun og aðra framkvæmdi landsvirkjunar kringum þjóssá verða eitt megin umræði efni haustfundar landsvirkjunar á miðugudaginn sem haldi verður á selfósi. Umali formann samfélkingarinnar um dagbjö Eggertsson eru víst til að auka tókstreitu innan flokksins, segir stjórnmálfræðingur. Dagur hefur ekki tjáð sig um málið. Skjáskot af engaskilabóðum sem Kristrún Frostadóttir formaður samfylkingarinnar sendi óánæðum kjósanda fóru í dreifingu í gerkvöld. Þar kvetur hún mannin til að kjósa samfylkinguna en strika yfir nafn dags B. Eggertssonar í kjörklefanum síðan ósáttur við dag. Dagur sé aukaleikari ekki aðal í áallunum flokksins og hann stýri honum ekki. Í kvöldrættum útvarps í gær sagði Kristrún að dagur gerði sjálfur ekki tilkall til ráðherrastóls en sagði að hann myndi reynast þingflokknum vel. Ímsir hafa tjáð sig um þessi ummæli. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði og fyrir um vara þingmaður samfylgingarinnar, orðaði það þannig í færslu á Facebook að Kristrún var eða setja dag undir fallöksina. Síðan ætti eftir að koma í ljóskort það gagnaðist flóknum. Erikur Bergmann Einarsson, prófessor, sagði í hátegisrættum útvarps að með þessu sýndi Kristrún degi litla virðingu. Sýrila í ljósi þess að hann væri sá stjórnmálamæður í sögu flóksins sem hefði náð mestum árangri. Fréttastofa hefur ekki náð talið af degi vegna málsins, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Engar breytingar eru á oddvitasættum sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkur kjördæmunum frá síðustu kostningum. Davíð Þór Jónsson, prestur og sanna matalena mörtudóttir hafa tekið sæti á listum sósialista. Sjálfstæðisflokkunin kynnti frambóðslista sína í báðu Reykjavíkur kjördæmunum í dag. Í Reykjavíkur kjördæmi Norður skipar Guðlaugur Þór Þórðarsson umhverju sorku og lostlags ráðar efsta sætið, Dilja og Mist Einarsdóttir alþingismaður annað sætið, Brynja Nýjelsson fyrrverandi alþingismaður þriða sætið og Hulda Bjarnadóttir viðskiptafræðingur það fjórða. Í Reykjavík Suður eru fjögur eftu sætin skipuð þeim Áslaug Örnu Sigurbjörstóttur, Háskóla Iðnaður og Nýskopunar áþara sem er í fyrsta sæti, Hildur Sverjistóttir Aldingismarur í öðru sæti, Jón Pétur Simsen, Skólastjóri í því þriðja og Sigur Örn Hilmarsson, Lögmæður í fjórða sæti. Sósjálstaflokkurinn kynnti einnig fullt rú sína í eftu sætinum í Reykjavík Suður í dag þar sem sanna magdalegna börndudóttir borga fullt rú fer fyrir flokknum. Karlíðan Kristjánsson fræðst og félagsmál og fullt rú eplingar er í öðru sæti og Sólvegana Jónsdóttir formaður eplingar í því þriðja. Listi miðflokksins í Norðvestu kjörda með tilbúin þar sem Ingibjörg Davíðsdóttir sendi herra leiði listan en Gunnar Bræði Sveinsson fyrirverandi alþingismaður er í öðru sæti, Sigur og Páll Jónsson fyrirverandi þingmaður í því þriðja og Hákon Hermansson í fjórða sæti. Sósjalistar kynntu einnig efstafólki í Norðvestu kjördæmi í dag en þar er í efstasæti Guðmundur Hrafn Arngrípsson formaði leyndasamtakana, Jónína Björg Magnúsdóti Fiskverkakona er í öðru sæti og Ævar Kjartásson útarfsmæður í því þriðja. Og þá líkur fyrir að Davíð Þór Jónsson prestur í Lauganeskirkju leiði lista sósjalista í Suðvestur kjördæmi en ekki líkur enn fyrir hverjir aðrir skipa þann lista. Bladamenn og ritstjórar hafa sagt upp störfum hjá LA Times og Washington Post síðustu daga. Þeim ofbauð ákvörðun eigandamílana um að taka ekki afstöðu í fórsetarkostningunum. Líðræðið deyr í myrkrinu er yfirskrift Washington Post og hefur verið síðan snemma árs 2017 skömmu eftir að Donald Trump tók við embætti fórseta. Það kom því hann sé flatt upp á starfsmenn Washington Post að frétta að miðillinn ætlaði ekki að taka opinbera afstöðu í fórsetarkostningunum í næsta mánuði í fyrsta sinni í 36 ár. 
sérstaklega í ljósi afstöðu Trumps sem margir fyrrum samstarfsmenn segja hrifin af fasisma. Hann hefur sjálfur ítrekað kallað miðla og borð við Washington Post fals miðla og óvinni þjóðarinnar. On day one of my new administration, the invasion ends and the deportations begin. We get them out. Fyrr í mánuðunum hafði ritstjórnin samþykkt að leggjast á árar með frambjóðanda demokrata, Kamelu Harris, líkt og blaðið hefur gert síðan 1976. Yfir ritstjórin David Shipley bar það undir eigandan, miljardamæringin Jeff Bezos. Heimildir Post herma að Bezos hafi sjálfur tekið ákvörðunina. William Lewis, framkvæmdastjóri, byrti þessa grein í kjölfarið. Hann segir að miðillinn sem er þessu að leita í ræturnar. Blaðið tók örsjaldan afstöðu með öðrum hvorum forseta frambjóðandanum á fyrirluta síðustu aldar. Skop mynda teknari blaðsins sýndi á föstudag hvað honum þykir um ákvörðunina. Blaðamenn LA Times furða sig á að dagblaðið stýðja ekki frambjóðanda frá Kaliforníu, hvað þá eftir að hafa stutt demokrata í síðustu fernum kostningum. LA Times hefur áður lýst yfir stuðningi við Harris þegar hún sóttist eftir embætti ríkis saksóknara í Kaliforníu og öldungadeildar sæti á bandaríkjaþingi. Patrick Sun Xiong, eigandi fjölmiðilsins, sagði ritstjórnina hafa átt kost á því að setja fram grein þar sem kostir og gallar begja frambjóðanda væru útlistaðir. Þannig gætu lesendur mynda sér eigin skoðun. Þar sem ritstjórnin hafi ekki tekið undir þá hugmynd ætli blaðið ekki að taka opinbera afstöð að þessu sinni. Dóttir hans, Nika Sun Xiong, segir að fjölskyldar hafi komist sameinlega að þeirri niðurstöðu að hún gæti ekki stutt framboð einhvers sem taki þátt í stríði gegn börnum og á þar við árásir Ísraels á Gaza. Patrick sagði skoðanir dóttur sinnar ekki endurspegla afstöðu LA Times. Margir miðlar hafa þegar gert upp hugsinn. Samkvæmt fréttastofum Vestanhafs hafa um 80 fjölmiðlar lýst yfir stuðningi við Harris en réttum 10 við Trump. Ætlaðir stuðningsmenn Breiðabliks máluðu áhorfanda palla á víkingsvellinum í nótt í félagslitum sínum. Þeim gæti þó orðið hálft á því. Leikurinn hófst klukkan hálf sjö og mikil barátta enda Íslandsmistar titillinn undir en segja maður barátta hann í fórsvægi hafi hafist í nótt með málingavinnu. Hér var búið að mála alla áhorfanda pallana í rauðum víkingslit en sem kunnuttur leika Breiðabliksmenn í grænu og hvítu og einhverju stuðningsmenn þeirra komið hingað í skjóli nætur og máluðu pallana græna að hann er búið að breyta þeim flestum aftur og hvíta en málið með þessa hvítu málingu er að hún er glér hál og það gæti nú orðið hættulegt í hita leiksins. Varaformaður knaspirnu delta Víking segir þá í fyrstu hafa orðið hissa og síðan hafið þeim þótt þetta dáldi fyndið. Hann segir að myndir hafið náðst af sex ungum mönnum sem voru að verki um tvöleiti í nótt. Þegar að leiða morgunin hafið menn áttað sig á áferð hvítu málingarinnar. Hún er hérna, hún er sennilega baðherbísmáling, sennilega með háglandstíi sem eru örlítil mistöku því að það getur verið hættulegt að hérna hoppa á slíkum, slíkum pöllum. Er stuðningsmenn blika gætu farið hreinlega á hausinn hérna? Það gæti, gæti fallið. Það gæti verið, það gæti fallið. Fallið er hátt á pöllunum en sko, það er nefnilega, blika megin er, er, er mest megnis hvít og við höfum ekkert mikið fyrir því að umstafla þar, þeir, þeir verða bara að sitja þar, strá, standa þar strákarnir. Það sýnir þetta kefniskap hjá aðstæðingnum? Já, auðvitað sýnir þetta. Það sýnir náttúrulega hvað leikurinn er, er stór og hvað er mikið undir og hvað er mikill spenningu fyrir þessu sem er mjög skemmtilegt og það er það sem að við erum að reyna að gera, þetta er, þetta er, þetta er skemmtilegt og, og þetta sýnir það og, og menn eru til í að gera alls konar en þetta var kannski aðeins yfirstríkið en, en við erum glæðir fyrir það eru máluðu ekkit annað. Varandi eftir mál sagði Sverir að þetta færi vantali í skýrslu leiksins nánar verður fjallað um leikinn í íþróttafréttum. Og staðan í leiknum er 1-0 fyrir breiðablík og komið í uppbótartíma í fyrri háleik. En út í heim, Belarus er annað og meira en bara síðast að innræðisríki Evrópu, segir ung kona sem flutti hingað til lands í haust. Belarusk menning var í brennedepp í Tjarnarbíói þar sem voðaverka Sovjetmanna var minnst. The flames of war on the fire pit, the people leave barefoot. 87 ár eru um þessar myndir frá fjölda aftöku sem markar hápunkt hreinsananna miklu í Sovjetliðveldinu Belarus. Þá voru yfir hundrað belaruski rithöfundar, ljóðskáld og listamenn teknir af lífi fyrir andóf. Vóðaverkana er minnst árlega með ljóðalesti víðsvegar um Evrópu og í Tjarnarbíó í Reykjavík var það gert í fyrsta sinn hér á landi. Our main purpose is raise awareness about um, contemporary political situation in Belarus and uh, we are announcing fundraising for political prisoners in Belarus because unfortunately the happening events are not 
the history, they are contemporary, uh, but also we are trying just to you know, enjoy good poetry and good words. Victoria fluttist til Íslands í september og leggur stund á námi í fórn íslensku við Háskóla Íslands sem hún segir vera það svalasta sem sé hægt að ímynda sér. Ekki skemmi fyrir norræn tengsl Belarus frá víkingatíð. Með viðburðinum vonast hún til að minna fólk á að saga Belarus sé margslungin og landið sé annað og meira en bara síðasta innræðisríki álfunur, eins og það er stundum kallað. I don't like it because first of all it's true and second of all because there is so much more about Belarus than just a mad dictator there. And yes, I think we're trying to show this right now, right here. Það ætlum við að skoða hvernig viðurar á Selenski og aðra þjóðaleitu á morgun. Það þykknar smá saman upp í kvöld með vaksandi sunanátt en næturfrost í flestum landshlutum í nótt. Víða strekkings vindur á morgun og vætusamt en yfirleitt hægari og úrkomulítið austanlands. Hlýnandi viður í bíli, Hrafn Guðmundsvá veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það er hann Óðinsvann Óðinsvann sem að færa okkur þær í kvöld. Víkingur og breiðablik berjast nú um Íslandsmeistara titilinn í fótbolta í hreinum úrslitaleik. Við verðum í beinni útsendingu frá heimavelli Víkings í Fossvóginum. Mögnu tiltrif sáust í Laugardalshöllin í dag þegar keft var um Íslandsmeistara titilinn í einliðaleik í Botsja. Og við settum sniðum með viðari Erni Kjartansinni framherja Káa sem greinir frá því að hann hafi upplifað kulnun í aldraðanda Íslandsmótsins í fótbolta. Íþrótt er hér eftir skamma stund. Það var yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Volodomir Zelenski, Úkrænu fórsiti, er væntalegur hingað til lands á morgun. Hann fundar með íslenskum ráðamönnum og tekur þátt í þingi Norðurlandaráðs. Gríðaleg öryggiskjæsla verður í Reykjavík og götum verður lokað í miðborginni í tengslum við þingið. Friður og öryggi á Norðurslóðum er yfirskrift þingsins að þessu sinni. Milljarða töga verk hefst í desember á grundvelli nýfengins framkvæmdarleifis fyrir hvamsvirkjun. Ottiti annars tvekja sveitarfélaga við virkjunina segir að ábati af henni verði að skila sér í nærsamfélagið. Starfsmenn tvekja af stærstu dagblöðum bandaríkjana furða sig á því að þau ætli ekki að taka afstöðu í fórsvöldakostningunum í næsta mánuði. Víkingur og breiðablik berjast þessa stundina um Íslandsmeistara titilinn í knattspyrtu, karla og mikil spenna í víkinni. Ætlaði stundningsmenn breiðabliks máluðu áhorfunda pallana í nótt en þeim gæti orðið hálft á því. Næstu fréttir verða saðri útvarpinu klukkan tíu í kvöld og Rúpun Dris er uppfærður allan sólarhringin. Það má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir at Rúpun Dris. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélgina um helgina og verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Mér langar mjög að eiga bara svona eins og Lína Langsökur. Hæst bara út í garði. Landinn heilsaðir upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst.